学他一样是不是？跑啊！跑跑跑跑！不跑了！闭嘴！电话哥，行啊，学会了报警。洞洞幺八洞洞两，我们已经到了红柳村，准备派直升机派送。车站队员对村子周边几公里范围内进行了清理，没有发现可疑人员。对村民反映，暴恐分子从西北方向钻样小道去了。报告。在这条沟里，曾经有人看见有恐怖分子留下的东西。这里啊，原来是木工转场墓道，十几年没有复活。呃，再往后走，就是无人区，叫黑熊沟，十几年都没人进去过。好，重点侦查这个方向，黑熊沟。幺九幺幺幺九幺幺，请报告你的位置。报告。八洞洞幺，我是幺九幺幺，我编队正在黑熊沟无人区以南五十公里搜索，立即转向黑熊沟无人区方向展开侦查。幺九幺幺，拜。
拐动腰，拐动腰，幺九幺幺侦查编队报告。现在已经，飞行过无人区展开侦查。什么？飞行过无人区，拐动腰，明白。
也是往这个方向去了。营长，我这里发现一爆款分子丢弃弹夹，他们应该是往沟里去了。明白。一名伤员，请马上派人救援。老乡，你们还有几个人在他们手里啊？几个？德山报，这里是飞毛腿，暴恐分子手里面还有四名人质。收到。快农药，快农药！我是德山报。明白，秘密和空中扩大搜索范围。收到。所有人注意，继续前进，扩大搜索范围。明白。你们两个留下等待救援。是。三人，跟我走。发现暴恐分子，七人在屋外，一人在屋内，看向人质，我吧。晚上，喂喂
好好为你的飞马辩解。确保村民安全，不能强攻。拐动腰，明白。老爷，一定要确保村民安全，不能强攻。知道怎么办吧？拐动腰，拐动腰。攻击计划如下：第一步，狙击手先设法干掉屋内的暴恐分子；第二步，邵伟华分队用激光照射屋外矮墙树的目标；第三步，支持从远距离发起攻击。第四步，赵伟华用爆震弹和烟雾弹掩护，发起最后的冲击。马上行动。明白。就是那个姥姥。
农药，拐动农药，我是巴东农药。狱警侦查发现敌阵地为暴露阵地，可以发起攻击。拐动要明白。巴东农药，巴东农药，你们按原计划在野战机场通知后续部队加快速度进场。我和端山茂去看看那个地炮营。明白。江海是要去攻击地级残军的炮营吗？还不确定。但这个炮营啊，对我们十分不利。野战机场就在他们增城的射程之内。端山报，端山报，我是管东瑶。这个炮阵地不是有点碍事了啊？那还不简单，让他不碍事就是了。<笑>这是陆军一号吗？应该是。来的这么快，他们是从哪个方向飞过来的？从南面。不好，他们这是往炮营方向去的。通知炮营，马上伪装。是。发现刚才坦克活动的区域，通知坦克团马上转移到二三零阵地，到达后全部关车、伪装、静默，原地待命。是。哎呀！喂喂喂喂弟兄们，干得不错！报告，营长，炮营长抓着。好，去看看。这
这个，挺挺好管的。曹营长，请到那边去吧。哎，走、哎。找到什么？没有。好好看着，别给人弄丢了。是江海那小子给打的，奶奶的，要不然不会这么准。瞎子，到，不能走公路走了，从小树林绕道而行。是。检查怎么样了？报，这辆车坏了，抓紧检查修。是。你们两个上我的车。明白。陈班长，跟我们走。这。双方指挥员智慧与性格的博弈，武侠在左同军、江海的舆论战、心理战、电子战、信息情报战和快速机动的突击战等组合拳的步步紧逼之下，完全乱了阵脚，不得不四面出击，却被陆军一号武装直升机逮了个正着，地头蛇被逼出动，成了捕蛇人的囊中之物。
肯定是被我们的炮火打得不敢再回头了。我们希望的结果是什么？按照尊神猫的部署，我们要尽快赶到三号地标，带他展开第二次伏击作战。我们必须马上离开这里。一分钟后，炮群开始射击，这里将成为一个火山口，到时候我们全都会被炸死。快走吧。看清楚了好不好？什么庞副队长？敌方派来的战机吧，把手举起来。
，你看清楚了，这是政治部发的，上面有字有章有照片，看清楚了。你看看这证件，还有这字，还有这照片，还有这章，模模糊糊的，一看就知道是假的。就是刚才谁打湿的？打湿的，刚刚刚才打湿的。首长又布置新任务了，什么任务？李多，李多，你，你看你现在像什么样子了？你还像是飞行员吗？我看你比特战队还是特战队。江海，刘小斌，我说你。我现在通知你们啊，吕礼，马上要成立一支飞行表演队，参加国际航展。好啊，哎，这样我们就可以名正言顺的飞金斗和横滚了。对呀，这可是政治人，代表的是中国陆军航空兵的形象。你当队长，我没问题。江海，你不要过于自信好不好？弄砸了，丢的可是中国人的脸。二十度了，马上进入战区，这样可以避开敌方雷达。我们从侧面迂回过去。片里人这么多，我们要不要向团长汇报一下？哪那么多事儿？风的风大，请报告所在位置。飞行状况。报告老猫，编队进入六号空域，飞行状况良好。报告完毕。到达作战空域后。立即报告目标位置，推进速度，装备数量。风哥明白，报告完毕。方子，方子，是否偏离航线？是否偏离航线？你马上校正航向，马上校正航向，你听到了没有？哎，你怎么把它关了？我听到了。这可是团长的。一路上光听他嘚不嘚了，我还打不打仗了？通知动两头三头四方跟敌，动动我再去动策，修理地带绕过去。从地平线走到的侧方进入，隐秘基地后发情报。就是我说，是爷们你就得敢担当，是我徒弟你就得跟师傅打配合，明白吗？喂，不就是这几次跟我团长吗？这怎么说话？你得这么跟他说，你得说我们是进入战区了，啊，怕被敌方监听，所以暂时关闭了通信器。我怎么包还不知道？听我的没错，听你的，听你的。动两，动三，动四，保持密定队形。江海他们现在到什么位置？已穿越六号空域，马上到交战区。只要江海他们能够阻止帝军推进速度，伏击兵力就可以全部部署到位。这次我们是四架直九双主双机编队，武器配备是真打可一。我目前江海的状态完成任务。都到位了吧？到位了，好，各级注意，看演习医院
地毯土团就在我正前方四公里处的三号公路上向南开进行。我们越过丘陵后，地毯土团从侧后方进入，攻击目标确定为车队前四辆坦克。攻击顺序：由我首先攻击第四大车，动两号几根；攻击第三台，动三号攻击第二台；动四号攻击头车。攻击目标和顺序都清楚了吧？动两明白，动三明白，动四明白。好。机动飞过了，坦克团早就开过去了。不可能，我们进入五号战区没多远，一个西装满营的建制团，至少一百五公里长，不可能这么快就开过去，连点烟尘都没有。要你这么说，他们推迟了出发时间，这倒是。帝军坦克团团长叫古霞，知道吗？倒是有所耳闻，说他是战区最牛的坦克团团长。他好像有个什么外号吧？马拉多纳。这不是阿根廷著名的足球明星吗？总参动作注意，马上沿三号公路南北方向延伸搜索，东梁号，三千米空域警戒。哦，要不要向指挥部报告？现在，我清楚情况再说。报告东幺，我是东四，向北延伸二十公里，没有发现装甲目标。报告东幺，我是东三，向南延伸飞行十六公里，没有发现任何目标。扩大搜索范围，扩大搜索范围。军坦克根本没有在三号公路出现，我正在扩大搜索范围。报告完毕。怎么可能啊，团长？江海他们正在扩大搜索范围。告诉江海，不能进入敌军的地方去，免得打草惊蛇。武侠是个聪明人，一旦发现我们在找他，肯定会改变行动计划。团长，敌军的行军路线，情报可靠吗？绝对可靠。这是网络侦查组前天实施黑客渗透时截获的。武侠战术方案很明确，他的一二两个营就是要从小沙河一线突进。我在小沙河设伏，应该没错。命令张海，按原路返航，另派无人机继续侦查。疯子，疯子，指挥部命令你编队，立即按原路返航。返航？为什么？执行命令，立即返航。疯子明白。都向我们靠拢，东梁，继续空中警戒。哎，你不准备返航？空手回去，你愿意，我可不愿意。这是命令啊！命令，命令当然要执行，但也得看怎么执行。盲目的执行，还是极其灵活的、有创意的执行？算了，说不过去。放心吧，早晚是要返航的啊！交给你了啊！
看见下面这个岔路口了吗？看见了，怎么了？下去看看。什么？落地啊？叫你下去就下去了。地级探军内部流传出来的，据说有触发战局演练，武侠率领一个坦克营，快速突防，攻入敌方区，巧妙的绕过三处雷区，又连续击毁了对方三辆坦克，最后啊，直接把坦克车开进了对方的指挥所里。他的这场战役啊，让人想起了著名的马赛回旋，韩代连续过了六名方舟队员和守门员，最后一脚破门。所以。喜欢足球的地军参谋长就称他为“军中的马拉多纳”好。好了，小心点啊！江海说的没错，这回 A 集团军被 D 集团军坦克团长武侠甩得不轻。早在演习发起前十个小时，狡猾的武侠已经率领他的坦克团进入了西部山区，利用夜色和山林掩护，悄悄向 A 军后方长驱机动。A 军指挥部竟然一无所知，还按计划在小沙河一带设置。尝尝就是了，看把你吓！没味儿，这不就是水吗？<笑>这是我自己勾兑的矿泉闷岛，假装二锅头，怎么样？够劲吗？团长，什么意思？酒不喝了，在状态都没有，矿泉水喝出酒的感觉，这就是境界。<笑>你山口还有多远？报告，还有三十五公里。怪不得前两天你让咱们的工兵营伪装成当地的石工队，进山来修路，就是为了从这儿绕到了 A 集团军的背后，给他来个出其不意。同志部队，一刻不停地给我看守山口。是。团长，放弃了闷岛队。兵长，不行动。战场不是在小沙河吗？他们怎么会在这儿出现？像是一次隐秘行动。你看，那不是在消除痕迹吗？哎，副营长，我们要不要整他一下？首长要求我们不站边，只讲军。我先跟他们一组再说吧。明白。参谋长，我觉得。江海报告的情况应该引起我们的警觉、啊。报告情况可以，但做出判断是指挥首长的事。大参谋长，三营现在都什么位置了？不出意外的话，应该过了三盘尾了。大概再有一个小时，就可以进入小沙河村附近。前面一句黑客一进来，我就知道呀，他们在摸虎的主。既然主动上门，这人情错能不送吗？嗯，马上就要出山口了，三营的佯攻任务还按照原计划行动，按计划执行，告诉三营长
不要有丝毫犹豫。阿西啊，我们把黑军主力吸引过去，就算完全没有，我们一定要坚信，只有用三英倍歼的巨大代价，我才能换取长途奔袭的成功。我们的成功，也将奠定帝军的最终胜利。打掉他的燃油补给，就等于切断了埃军的大动脉。军长，这虽然批准我一点，看重的呀。也正是这一点，师傅，你看，<笑>看你们往哪儿跑！一营各车注意，报告展开位置。通知电子干扰分队实施全兵干扰，防空分队打开雷达。明白。电子干扰分队实施全兵干扰，防空分队打开雷达。命令编队准备攻击，动摇动摇，原地越深。首先队进入攻击线的坦克，实施导弹攻击，动三动四，沿山谷南侧进入。对山谷内公路上的坦克实施火箭干扰攻击。等一下，师傅，这毕竟是演习医院之外的行动，我们还是先请示团长。恐怕来不及了，地平坦克已经在开阔地集结展开，非常有利于我们空中打击。如果让他们发起冲击，我们可就被动了。你听我说一句话啊，刚才咱们擅自行动，团长已经很不满意了。现在呢，啊，我们又改变了返航路线，绕道飞行，这团长一点都不知道。如果再不请示就发动进攻的话。这错误犯的肯定越来越大了。你怎么老这样？才怕老虎怕虎的。那请示了也是打，别打别请示不行吗？师傅，你现在正是阵营调副团的一个坎上，不能一错再错了。毕竟这只是演习，又不是真正的战争，你没必要冒这个风险。你现在报告团长，团长也做不了主。他在请示余参长，参不了在请示军长。黄瓜菜都凉了。我是你的副驾驶，我应该听从你的命令。可是发起进攻作战，这并不是一件小事啊。我们先报告，也算是把我们侦察到的真实情况通报给了指挥部。这对指挥部调整部署只有好处没有坏处的。师傅，只要我们报告了真实情况，我想指挥部也不会不同意的。好好好好，报告报告，行了吧？老毛老毛，我是方总，老毛。防空分队报告，雷达发现，我上空有黑军直升机过来。直升机？对。命令二营防空掩护，地空导弹全部进入作战状态。明白。我靠！妈的，逼咱挺牛。命令一营一连一起发起冲击，进入有效射程，马上给我开炮。明白。一营一连，一营一连，发现目标，即刻开火。发现目标，即刻开火。还是不行啊！别折腾了，地铁的全兵干扰，再不打就一路战机，后方基地就让连过端了。
在乎了，一定我打杀了。是。咱们路旁排的车，他们来了，我就急了。别慌，我们现在是第三方监控，不慌不乱，打谁都没伤人。那是，我们就互相帮对一下。后续坦克一直在两公里外走走停停。第二架无人机侦察报告，三号公路未再发现帝军坦克主力。后勤基地报告，发现帝军坦克部队、警卫部队正在组织防御作战，请求指挥部派兵增援。难道帝军真的迂回到我们后方了？参谋长，看来江海的判断力已经到了。江海现在在什么位置？受电磁干扰，一直没联络上。这么说，他没有按原路返回？直升机已经撤离。二连是否可以展开攻击？命令二连立即发起攻击。明白，明白。参谋长，三零七、三零八、三零九，进入有效程序。团长，二连各部。开炮！等等，再靠近点，再向前推进五百米。团长，直瞄没问题了。我让埃军兄弟们看清楚来势汹汹的九六 A 坦克军什么样子，让他们知道什么叫马拉多纳的长驱直入，什么叫泰山压路，什么叫铁流滚滚，什么叫不知所措，束手就擒。是江海他妈吗？不是他，会是谁、啊？报告首长，这是导演部发来的战况通报。十一时三十分，偷袭 A 军后勤基地的 D 军坦克团两个营遭到 A 军武装直升机的拦截和持续导弹攻击，团指挥车被击毁
、指挥系统瘫痪、多辆坦克和战车毁伤。导演部裁定，从十一时四十分起，帝军坦克团停止一切战斗行动，退出演习。好，命令前沿各部队按预定计划向各自目标发起攻击。是。退出演习了，他们还干扰啥？连通后，叫江海马上返航，不得延误。参谋长，就是沟通不上也没关系，再过十分钟不返航，油都不够了。这一点，江海比谁都清楚。我要的是一个圆满的结局，不想再接连上这了。明白。螳螂捕蝉，黄雀在后。武侠精心谋划的偷袭行动。因江海的突然出现而功亏一篑，并导致了帝军的全盘皆输。如果江海就此收手，安全返航，或许还能功过相抵，减轻处分。偏偏他又来了个搂草打兔子。我们可以从这儿翻过山梁，直插回去，至少可以进五十公里。听你的，动两、动三、动四，注意，翻过山顶，沿最近红线返航。动两明白，动三明白，动四明白。回家喽！哎，王子，感觉怎么样？什么怎么样？你不被团长处分，就算不错了。哎，这下面是什么？好像是帝军的电子干扰台。案。没错，干扰源就在这儿。什么？怎么他藏在这儿？干掉他！师傅，我们已经没弹了。再说演习也快结束了，但他还在释放干扰，说明战斗还在进行。我们没弹没关系，重量机上还有火箭弹呢。这，我们俯冲要高。随后攻击，捞草打兔子，扩大战果。这演习都快结束了，他干扰不干扰的跟我们有什么关系啊？我就不爱听你说这话。什么叫没关系啊？漏掉一个敌人就留下一个隐患，说不定明天你就栽在他手里。干扰我一上午了，我不打他打谁啊？我看啊，你是没仗打憋得慌。是，我早就憋疯了。通知栋梁，战术八八幺栋。栋梁注意，栋梁注意，目标，林中干扰台。执行八八幺栋战术，栋梁明白，战术八八幺栋。电子对抗是把双刃剑，在干扰对方的同时，也对己方通讯产生影响。显然，帝军电子对抗分队就始终没有收到坦克团已退出演习的通知，仍然保持着作战状态，不幸躺着中枪，而惹是生非的江海也没落得好下场。打电子干扰台的科目以前咱也没练过呀，你说的都是屁话。现在打不就这练吗？来，返航的油还够不够？返航是勉强够，要是再遇到别的情况，可就说不好了啊。行了，够回家路费就行，下去了。爽。